ഹലോ മക്കളെ നമുക്കിന്ന് സോൾഡുകളുടെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാം സോൾഡുകളെ നമുക്ക് അവയുടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് പലതായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് സോൾഡുകൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാലോ എപ്പോഴാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾഡിൽ ഏത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളാണുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിലുള്ള മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ കറങ്ങുവാണോ അല്ല അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓർബിറ്റലിലൂടെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സ്പിൻ മോഷനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഓർബിറ്റൽ മോഷനും ഉണ്ട് സ്പിൻ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ അതിന് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അത് സ്പിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പമ്പരം കറങ്ങുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിന് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സ്പിൻ മോഷനും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതേപോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഓർബിറ്റൽ മോഷനും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് സോൾഡുകളിൽ എന്ത് വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് സോൾഡുകളെ അഞ്ചായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിലാദ്യം നമുക്ക് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആകണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സോളിഡിലുള്ള ആറ്റങ്ങളിൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ പെയേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ദോസ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് സച്ച് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദർ ആറ്റംസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒ ടു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ അതേപോലെ തന്നെ സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇവയൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വിഭാഗം ഡയാം മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ഇതാണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാൽ റിപ്പൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിനാൽ ഒരിക്കലും അവ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആകർഷിക്കപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ആകർഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും പെയേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പെയേഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ ഓൾ ഇലക്ട്രോൺ ഷുഡ് ബി പെയേഡ് ഇൻ ദർ ആറ്റംസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വാട്ടർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമൺ സോൾട്ടില്ലേ എൻ എ സി എൽ ബെൻസീൻ ഇവയൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്
ഒരു സർക്കിളിനുള്ളിലാണ് ഇതിന് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ഡൊമൈൻ എന്നർത്ഥം ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള കുറേ ആ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റുള്ള കുറേ ആറ്റങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സോളിഡിലുള്ള ആറ്റങ്ങളിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും കുറേ ആറ്റങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ കുറേ ഡൊമൈൻസും ഉണ്ടാവും അത് പല ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അവയുടെ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഇവയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ പല ഡയറക്ഷനിലായിരുന്ന ഇവയുടെ ഡൊമൈനുകളെല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇവയുടെ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റുകളായി മാറും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഡൊമൈൻസ് വിൽ ബി ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ യെസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് ഡൊമൈൻസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ പിന്നീട് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ പിന്നീട് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിനെ അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവയുടെ മാഗ്നറ്റിസം അതുപോലെ നിൽക്കും പിന്നീട് ഇതൊരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് പോലെ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ഡൊമൈനുകളും വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു അവയുടെ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവയൊക്കെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതിന് ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാനില്ല മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് എന്ത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനാണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വിഭാഗം ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കുറേ ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ടാവും അവയെല്ലാം പല ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡൊമൈൻസ് ഹാവ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻസ് ഇൻ ഒപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഒപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡൊമൈൻസ് വിൽ ഹാവ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻസ് ഇൻ ഒപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും നേരെ താഴേക്ക് അത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഇൻ ഒപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്തായി മാറും സീറോ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൊമൈനിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെല്ലാം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഈക്വൽ നമ്പർ ഇൻ ഒപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ഒന്ന് ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അടുത്ത മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ആയാൽ എന്തായിട്ട് മാറും നെറ്റ് എഫക്റ്റ് സീറോ ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എം എൻ ഒ ആണ് മാഗ്നസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് നേരത്തെ ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിക്കൽ
അതായത് ഇതിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ എണ്ണം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ കുറച്ച് എണ്ണം എന്തുണ്ടാവും ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വെരി സ്മോൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് ദി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻസ് ഓഫ് ദി ഡൊമൈൻസ് വിൽ ബി ഇൻ അൺഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻസ് ഓഫ് ദി ഡൊമൈൻസ് വിൽ ബി ഇൻ ഒപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സോ ദർ വിൽ ബി വെരി ലോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ സെഡൻ എഫ് ഇ ടു ഓ ഫോർ ഇവയൊക്കെയാണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ബേസിൽ സോൾഡുകളെ നമ്മൾ അഞ്ചായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു ദോസ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ദി ആറ്റംസ് ഷുഡ് കണ്ടി അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ദോസ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി റിപ്പൽഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ദർ ആറ്റംസ് ഷുഡ് കണ്ടി ഓൺലി പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് the magnetic moments of the domains will be in the same direction as that of the external magnet so, so such substances show high magnetic moment clear aanallo pinne parnadu ferri magnetic substance endha irun ferri magnetic substance unequal number of magnetic moments of the domains will be in the opposite direction so net effect will be a very small magnetic moment ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻസ് ഓഫ് ദി ഡൊമൈൻസ് വിൽ ബി ഇൻ ദി ഒപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സോ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് വിൽ ബി സീറോ അപ്പോൾ സീറോ മാഗ്നറ്റിസം കാണിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ